Welcome sa zipline.com. This video magsisimula tayo ng panibagong series no, yung uh, subtraction of fractions no. Uh, ito yung isa sa mga uh, series natin sa fractions sa uh, tapos na tayo sa addition. So dito pag-aaralan natin kung paano ba mag-subtract ng uh, similar fractions, dissimilar fractions, tsaka mixed fractions no. So sa unang video na to ang pag-aaralan natin is uh, subtraction of similar fractions. Now, just a brief review, no? ang similar fractions, uh, sila yung mga fractions na uh, with the same denominators. No? Halimbawa, uh, 11 over 12 at saka 4 over 12. No? No, yan ay... Uh, Similar fractions, no? So, ibig sabihin, uh, kung makikita ninyo yung denominators nila, parehong 12. So, similar fractions sila. Pag hindi, sila, pag hindi pareho yung denominator, for example, 4 over, 4 over 5, for example, hindi similar fractions sa sila, no? So, dito sa video na to, sa mixing video na to, pag-aaralan natin kung paano mag-subtract ng, uh, disim sorry, paano mag-subtract ng similar fractions, no? So, for example, what is, uh, 11 over 12 minus um, 4 over 12. Now, dito sa similar fractions, pareho lang din siya sa addition of similar fractions, no? Uh, pag nag-subtract tayo, all we have to do is to copy the denominator, no? And then, sa subtract natin yung numerators nila. So, 11 minus 4, 7, no? Now, ang reason, the, the reason behind that is that, for example, meron tayong, meron tayong, uh, no? Meron tayong rectangle. And, kung mara, divided siya into four parts, no? Four equal parts, kung mara. So, four equal parts. Mahirap mag-divide into four equal parts. But, for example, divided siya into four equal parts, no? Ang wari, equal yung mga yan. Tapos, uh, meron tayong uh, yan. This is three-fourth of the the uh, rectangle, no? Tapos, pag binawasan natin ang isa, pag binawas natin to minus one-fourth, no? Ang matitira nilang is two out of the entire rectangle, which is two out of four, no? Kalahati niyan, ba? So, yan yung dahilan kung bakit tayo ay nagka-copy lang ng denominator at nagma-minus ng numerator, no? So, basically, pareho lang sila ng rule sa addition of similar fractions, no? Uh, let's have maybe two, or two more examples no? kasi napakadali lang naman ito. So, number two, we have 8 over 15 minus 3 over 15. Okay, again, copy the denominator and then subtract the numerator. So, 8 minus 3 is 5. No? Tama na to Kaso, wala pa siya sa lowest terms. No? So, dapat yung lowest terms natin to So, 5 over 15. Ano ang pwede natin i-divide na pinakamalaking number? Both sa numerator at sa denominator. 5, di ba? So, 5 over 5 is 1 third. Ibig sabihin, na sagot natin dito is 1 third. No? Yung final answer natin. Alagyan natin ng red. Okay. Uh, number three, we have, this is our last example. What is three-fourth minus one-fourth? So again, uh, copy and then subtract. No? Copy the denominator, subtract the numerator. And always, uh, palagi natin siya dapat nila lowest terms. No? For example, this is not in the lowest terms. So pwede tayo mag-divide ng two, both sa numerator at sa denominator. Mangyayari magiging one. 1 half. No? So, 1 half is our final answer. So, yun lang yung rule. Copy the, the denominator and subtract the numerator para makuha mo yung sagot. Pag nag-subtract tayo ng similar fractions. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. Um, gusto kayo invite sa siplayan.com yung ating website. Nandyan yung list ng ating mga uh, videos. no? Yung pagkakasunod-sunod. So, mas maganda tignan nyo siya dyan. Or of course, pwede rin kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Uh, punta kayo sa baba no? ng video na to sa 
lower right at pakikita nyo may subscribe button dyan. And um, pag nag-subscribe kayo, ibig sabihin pag may bago tayong video ay uh, ano na, pwede natin siyang o pag may bagong video, ang sitnayan ibig sabihin uh, may inform kayo sa inyong mga emails na mayroong bagong video. Okay? So I hope meron kayo natutunan sa video na to. See you in the next tutorial.